ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேம் சத்யா வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்ரீ கிரியேட்டிவ் வேர்ல்டு சின்ன சைஸ் பொட்டல் கோசம் க்வில்லிங் பேப்பர் யூஸ் చేస్తున్నాను ఎందుకంటే చిన్న సైజు డోమ్ దొరకదు కదా అందు గురించి దాని కోసం ఒక ఫుల్ స్ట్రిప్ ఒక హాఫ్ స్ట్రిప్ తీసుకొని గ్లూ తో అటాచ్ చేస్తున్నాను ఫిల్లింగ్ నీడిల్ తీసుకొని రౌండ్ గా రోల్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర ఏదైనా డోమ్ దొరికితే చిన్న సైజ్ది యూజ్ చేసుకోవచ్చు నాకు బాగా చిన్న సైజ్ దొరకలేదు అందుకని ఫిల్లింగ్ పేపర్ యూజ్ చేసి చేస్తున్నాను ఇలా రోల్ చేసిన తర్వాత గమ్తో స్టిక్ చేసుకోవాలి ఇలా కంప్లీట్ అయింది కదా దాన్ని సెంటర్లో పేపర్ స్ట్రిప్ని లాగి కొంచెం కట్ చేసేయాలి హోల్ మరీ చిన్నగా ఉంది కదా దాని గురించి ఇలా కట్ చేస్తే దాన్ని గమ్తో స్టిక్ చేసేయాలి సైడ్స్ ఇప్పుడు మౌల్డ్ తీసుకుని బుట్ట షేప్లో అలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఇలా బుట్టలాగా చేసుకోవాలి దాన్ని తీసుకుని లోపల అంతా గ్లూ అప్లై చేయాలి లేకపోతే మళ్ళీ ప్రెస్ అయిపోతుంది కదా అందు గురించి గ్లూ అప్లై చేసి డ్రై అవ్వనివ్వాలి అలా పక్కన పెట్టేస్తే ఆరిపోతుంది నేనే ఫిక్స్ చేసుకుంచుకున్నాను అలాగ ముందు ఇప్పుడు సిల్క్ థ్రెడ్స్ తీసుకోవాలి నేను బ్లూ కలర్ అండ్ పింక్ తీసుకున్నాను మీరు మీకు నచ్చిన కలర్స్ తీసుకోవచ్చు ఏదైనా ప్యాడ్ లాంటిది తీసుకుని దానికి ఇలా రోల్ చేసుకోవాలి ఎక్కువ లేయర్స్ తీసుకోకూడదు బుట్ట చిన్నగా ఉంది కదా హోల్ అనేది అందు గురించి తక్కువే తీసుకోవాలి కొంచెం సన్నగానే తీసుకుని థ్రెడ్ని ఇలా చూపించినట్టు కట్ చేసుకోవాలి హెచ్ఎస్ని గమ్తో స్టిక్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ గమ్ రాసి ఫ్లాట్గా చేసుకుని ఒక సైడ్ ఫ్లాట్గా చేసుకోవాలి ఇంకొక సైడ్ కూడా గమ్ రాసుకుని ఇలా సన్నగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డోమ్కి కొంచెం గ్లూ అప్లై చేసి ఆ సిల్క్ థ్రెడ్ ఉంది కదా ఫ్లాట్గా చేసిన వైపు అది స్టిక్ చేసుకోవాలి స్టిక్ చేసిన దగ్గర చేతితో అలా ప్రెస్ చేసి పట్టుకుని ఇంకొక సైడ్తో ఇలా బుట్ట చుట్టూ రోల్ చేయాలి చూపిస్తున్నట్టు ఇలా బుట్ట చుట్టూ సిల్క్ థ్రెడ్ని రోల్ చేయాలి ఇక్కడ పట్టుకునే ఉండాలి లేదంటే లూజ్ అయ్యి పాడైపోతుంది లేదంటే ఎవ్రీ టైం గ్లూ అప్లై చేసుకోవాలి ఇలా బుట్ట మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎండ్లో గ్లూ పెట్టి స్టిక్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా పార్ట్ కట్ చేసుకుని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకుని గ్లూతో స్టిక్ చేసేసుకోవాలి బుట్ట లోపల మొత్తం గ్లూ అప్లై చేయాలి సిల్క్ థ్రెడ్ ఎక్కడైనా పొరపాటును తెగినా మొత్తం ఊడరాకుండా ఉంటుంది 
लोपल मतलब ग्लू अल्लाई प्रेस चेयरि कंप्लीट तरह इला उ इला नीन फोर चुस्को फोर की पिंक थ्रेड रोल मिगली रेकी ब्लू कलर चुटा इला इला कंप्लीट तरवा नीन बाल चुनाव रेड कलर अंड स्कई ब्लू कलर बाल चुनाव दी इला एडस की ग्लू अल्लाई स्टिकवाली इला ब्लू कलर की ब्लू बाल चेन चुटाली पुटल की क्या इवे चाइज क्या चुटल कोसम इला ग्लू अल्लाई स्टिकाल अभी कंप्लीट तरह इलाटाई इपूर सैज डोम इधनदेवल सैज तीस दाखिल नीन ब्लू कलर सिल थ्रेड तीस चुड़ना इला वीडियो चूप्चन चुटाली इला मत कंप्लीट चुटन तरह एडज कटी कटको आ रिमेन पार्टी गम तो लपल्ल की स्टिचाली तरह मत गम अल्लाई नीट प्रेस इला ब्लू कलर मोतम चुटन तरवा पिंक कलर थ्रेड तीस दी मध्य इला चूप्चन रोल चुस्काली
ఇంక్ మీద సన్నగా రోల్ చేసుకోవాలి ఇంకా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇలా కనిపిస్తుంది వీటికి కొంచెం పెద్ద సైజ్ క్యాప్స్ తీసుకున్నాను వీటిని గ్లూ అప్లై చేసి స్టిక్ చేసుకోవాలి ఇలా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ముత్యాలు లాంటివి తీసుకోవాలి హ్యాంగ్స్ అయిపోయిన ఒకటి తీసుకుని దాన్ని ఓపెన్ చేసి ఆ ముత్యాలు పెట్టాలి అవి నేను మూడు తీసుకున్నాను మూడు తీసుకుని ఈ అయిపోయినలో పెట్టాలి దాన్ని టైట్గా ప్రెస్ చేసి ఆ చిన్న బుట్టలు ఉన్నాయి కదా వాటిల్లో పెట్టాలి ఇలా వీడియోలో చూపించినట్టు దగ్గర ప్రెస్ చేసుకోవాలి ప్రెస్ చేసుకుని ఆ బుట్టల్లోకి ఇలా పెట్టాలి ఇలా రెడీ అయిన దానికి ఒక పెరల్ బీడ్ పైన ఎక్కించాలి పెరల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ పెరల్ బీడ్ని పైన అయిపోయినకి ఎక్కించి ఆ ఎక్స్ట్రా పార్ట్ని ఇలా రౌండ్గా తిప్పాలి ఇలా వీడియోలో చూపించినట్టు రౌండ్గా తిప్పాలి ఇలా కనిపిస్తుంది చిన్న బుట్టలు అన్నింటికీ ఇలాగే చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పెద్ద బుట్ట తీసుకోవాలి దానికి కూడా సేమ్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఐపిన్ తీసుకుని దాన్ని ఇలా ఓపెన్ చేసుకుని ఇలా ముత్యం పెడుతున్నాను హ్యాంగ్లింగ్ ఇది కొంచెం పెద్ద సైజ్ పెరల్ అండి డ్రాప్ షేప్ పెరల్ ఉంది దాన్ని కూడా అలా పెట్టి ఇంకొక పెరల్ పెడుతున్నాను దాన్ని మళ్ళీ ఇలా లాక్ చేసుకోవాలి ఇది డైరెక్ట్గా ఇలా బుట్టలోకి పెడితే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది కదండి అందుకని ఒక పెరల్ తీసుకుని దాన్ని సపోర్ట్ చేసి పెడుతున్నాను ఇలా పెట్టడం వల్ల ఇది పై కిందకే ఉంటాయి హ్యాంగింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది మనకి అది కిందకి రావడం కోసం నేను పెరుగు పెట్టాను పెట్టిన తర్వాత ఆ పైనే మళ్ళీ రౌండ్గా తిప్పాలి ఇప్పుడు రింగ్ ఒకటి తీసుకున్నాను ఆ రింగ్ తీసుకుని ఆ బుట్టకి పెట్టాలి ఇలా వీడియోలో చూపించినట్టు పెట్టాలి ఇప్పుడు నా దగ్గర చిన్న మోటివ్స్ ఉన్నాయండి అవి రెండు తీసుకుంటున్నాను వాటిని ఇది బక్రం ఉంటుంది కదా ఆ బక్రం పీస్ తీసుకుంటున్నాను కొంచెం 
तिद्दल कोसम तिद्दल चेयर कोसम की गम अप्ले चेयर गम अप्ले चेसी दल को कदमी दी गम तो मिस्को बक्रम चूपन कदा इंदा बक्रम अभी पे दाला सेम सैज कटी रउंड इलामी कटे दी सर हॉल से कवाली इन दाखिल ग्लू अल्लाई कदमी दादी अला स्टिचाली इंत चूप इला ग्लू अस्क तरवा कोई बाग आरनेवाली आरन तरह इला बुटल की रिंग पटा कदा अभी पेटाली अभी कोई बागर उ कदा अंकनी इंकोक रिंग या नीन बुट की इंकोक रिंग पेड़ प्रेस इपड़ीला मल्ली को बक्रम पीस तीस दिन को कटी इला कटक नैन गोल कलर फैब्रिक यूजना ना फैब्रिक वे इला वेस ना दर स्टोन उ पिंक कलर स्टोन अलगे ब्लू कलर स्टोन रौंड षे पिंक कलर भी कॉल का उ अलगे सिलर् कलर स्टोन ब्लू अंड रेड कलर बाॉल चेन्सकना चटोन सेंटर की दिन लाटी मे दर ये स्टोन उठे अभी यूज नचिन दाने बटी पर्टिकुलर्े उ नचिन षेकु ना दिन यूज इला चूप्चन स्टोन गम तो स्टिचाली
అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను డ్రాప్ షేప్ తీసుకుని మళ్ళీ కింద కూడా అలాగే చేస్తున్నాను డ్రాప్ షేప్ స్టోన్ తీసుకుని స్టిక్ చేశాను దాని చుట్టూ బాల్ చైన్ స్టిక్ చేస్తున్నాను ఇలా రౌండ్ షేప్ స్టోన్స్ కూడా స్టిక్ చేసుకోవాలి మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత బాగా డ్రై అయ్యే వరకు వదిలేయాలి తర్వాత సిజర్తో కట్ చేసుకోవాలి ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ బక్రం తీసుకుని దాని మీద ఇది సైజ్ చూసుకుని ఆ షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి ఈ రౌండ్ షేప్ డ్రాప్ షేప్ కూడా రెండు కట్ చేసుకోవాలి ఉన్న షేప్ కన్నా కొంచెం చిన్నవే కట్ చేయాలి అప్పుడే బయటకు కనిపించకుండా ఉంటుంది డ్రై పిన్స్ తీసుకున్నాను తీసుకుని వీడియోలో చూపించినట్టు ఇలా గమ్తో స్టిక్ చేసుకోవాలి
ఇలా ఐపిన్స్ స్టిక్ చేసిన తర్వాత ఒక యూపిన్ తీసుకోవాలి తీసుకుని బక్రం పీస్ కట్ చేసుకున్నాం కదా రౌండ్ షేప్ దానికి ఒక టూ హోల్స్ చేసుకోవాలి దానికి సరిపడినట్టు చేసుకుని దాని నుంచి అలాగా లోపల పెట్టాలి తర్వాత ఈ డిజైన్ ఉన్న దానికి గ్లూ అప్లై చేసుకుని దానిపైన స్టిక్ చేయాలి ఇలా చూపించినట్టు స్టిక్ చేసుకోవాలి ఐపిన్ అనేది కింద ఒకటి పెట్టాం కదా అటువైపుకే ఉండాలి కిందకి ఇందాక పెద్ద సైజ్ బుట్టలకి స్టోన్స్ స్టిక్ చేయడం మర్చిపోయాను దాని గురించి ఇప్పుడు చేస్తున్నాను దీనికోసం నేను స్టోన్ లైన్ తీసుకున్నాను దాన్ని సింగిల్ లైన్ కట్ చేసుకున్నాను ఇలా స్టిక్ చేసుకున్న తర్వాత జాగ్రత్తగా ఎడ్జెస్ అది కవర్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా పార్ట్ని సిజతో కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ గ్లూ అప్లై చేసి నేను రెడ్ కలర్ బాల్ చైన్ యూస్ చేస్తున్నాను దాన్ని స్టిక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ వైర్ తీసుకున్నాను నేను దాన్ని మనకి కావాల్సిన సైజులో అంటే ఇయర్ నుంచి హెయిర్ వరకు మెజర్మెంట్స్ చూసుకుని కావాల్సిన సైజు త్రీ పార్ట్స్ కట్ చేసుకోవాలి మీకు ఏ సైజు కావాలనుకుంటే ఆ సైజులో కట్ చేసుకోవచ్చు మెజర్మెంట్ చూసుకుని కొంచెం ఎక్స్ట్రానే కట్ చేసుకోవాలి నేను త్రీ పార్ట్స్ కింద కట్ చేసుకున్నాను ఇలా త్రీ తీసుకోవాలి త్రీ కలిపి నాట్ వేసుకుంటున్నాను నా వీడియోలో చూపించినట్టు నాట్ వేసుకోవాలి చిన్న సైజ్ పేరల్స్ గోల్డ్ కలర్ బీట్స్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు థ్రెడ్కి ఒక చివర గ్లూ అప్లై చేసుకుని ఇలాగ ప్రెస్ చేసుకోవాలి దాన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే స్టిక్గా అవుతుంది థ్రెడ్ అనేది మనకి బీట్స్ అవి ఈజీగా వెళ్ళిపోతాయి ఇలా ఈజీగా ఎక్కించవచ్చు అందు గురించి గ్లూ అప్లై చేసుకున్నాను మీరు నీడిల్ యూస్ చేయొచ్చు సన్నగా ఉన్న నీడిల్ ఉంటే యూస్ చేసుకోవచ్చు రెండు గోల్డ్ బీట్స్ ఒక సింగిల్ పేర్లు ఎక్కిస్తున్నా నేను ఇలా కంటిన్యూ రెండు గోల్డ్ బీట్స్ ఒక వైట్ బీడ్ అలా ఎక్కిస్తూ ఉండాలి 
అలా మనకు కావాల్సినంత సైజ్ వచ్చేంత వరకు కంటిన్యూ చేయాలి ఇలా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక రింగ్ తీసుకున్నాను దానికి నాట్ వేసుకోవాలి ఒక సైడ్ ఇలా వీడియోలో చూపించినట్టు నాట్ వేసుకోవాలి తర్వాత ఎక్స్ట్రా పార్ట్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు రెండవ చివరి కూడా ఇంకొక రింగ్ తీసుకుని మళ్ళీ నాట్ వేసుకోవాలి ఇలా కనిపిస్తుంది దీన్ని పక్కన పెట్టుకుని ఇంకొక థ్రెడ్ తీసుకుని మళ్ళీ సేమ్ వేలో ఒక వైట్ బీడ్ రెండు గోల్డ్ బీడ్ కంటిన్యూ ఎక్కించాలి ఫైవ్ వైట్ బీట్స్ ఎక్కించిన తర్వాత రెండు సెల్స్ తీసుకున్నాను హ్యాంగింగ్స్ వాటిని థ్రెడ్లోకి ఎక్కించి ముడి వేయాలి ఇలా చూపించినట్టు ఎక్కించిన తర్వాత ముడి వేసుకోవాలి ఇక్కడ లూజ్ అవ్వకూడదండి టైట్గా వేసుకోవాలి థ్రెడ్ మనకు కనిపించకూడదు మధ్యలో మళ్ళీ సెవెన్ బీట్స్ ఎక్కించిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ రెండు మొగలు తీసుకుని మళ్ళీ నాట్ వేసుకోవాలి ఈ 
మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ రిపీట్ చేయాలి మళ్ళీ సేమ్ వైట్ సెవెన్ బీట్స్ ఎక్కించిన తర్వాత మళ్ళీ రెండు మొగ్గలు తీసుకుని మళ్ళీ నాట్ వేసుకోవాలి లాస్ట్లో ఫైవ్ బీట్స్ ఎక్కించిన తర్వాత ఆ రింగ్ ఉంది కదండి రింగుకి నాట్ వేసేసుకోవాలి ముందు థ్రెడ్ తీసుకున్నాం కదా దానికి మళ్ళీ నాట్ వేయాలి ఆ రింగ్కి ఇలా వీడియోలో చూపించినట్టు నాట్ వేసుకోవాలి మూడు కలిపి చేసి నాట్ వేసుకోవచ్చండి కాకపోతే అలా చేయడం వల్ల అన్నీ ఓవర్ ల్యాప్ అయిపోతాయి పైకి కిందకి అయిపోతాయి అందుకని నేను సింగిల్గా వన్ బై వన్ నాట్ వేస్తున్నాను విడివిడిగా ఉండడం కోసం సెకండ్ ఎడ్జ్ కూడా సేమ్ ఆ రింగుకి పైన వేస్తే పైన కింద వేస్తే కింద ఈక్వల్గా చూసి నాట్ వేసుకోవాలి రెండు ఒకేలా ఉండేలాగా నెక్స్ట్ థర్డ్ థ్రెడ్ తీసుకున్నాను నేను అది ముందే నాట్ వేసేసుకున్నాను రింగుకి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ రిపీట్ చేయాలి రెండు గోల్డ్ బీడ్ ఒక వైట్ బీడ్ వేయాలి ముందు దానికి మొగల్ యాడ్ చేస్తే ముందు ఫైవ్ బీడ్స్ వేసాం కదా దాని గురించి ఇక్కడ ఒక బీడ్ ఎక్స్ట్రా వేయాలి కొంచెం కిందకి రావడానికి కాబట్టి సిక్స్ బీడ్స్ సిక్స్ వైట్ బీడ్స్ ఎక్కించాలి ఇలా ఫైవ్ బీట్స్ ఎక్కించాం కదా ఎక్కించిన తర్వాత మనం రెడ్ కలర్ బుట్టలు నాలుగు చేసుకున్నాము బ్లూ కలర్వి రెండు చేసుకున్నాము కాబట్టి ఆ రెండున్నవి సెంటర్లో వస్తాయి రెడ్ కలర్వి సైడ్స్ వస్తాయి అంటే రెడ్ కలర్ తీసుకుని నాట్ వేసుకుంటున్నాను రెడ్ కలర్ బుట్టని ఇలా ఎక్కించి అక్కడ నాట్ వేసేసుకోవాలి అది కదలకుండా ఇదే ప్రాసెస్ సేమ్ రిపీట్ చేయాలి తర్వాత మిడిల్లో సెవెన్ ఎక్కించాం కదా ఆ ప్లేస్లో ఎయిట్ బీడ్స్ ఎక్కించి మళ్ళీ బ్లూ కలర్ బుట్ట అటాచ్ చేయాలి దాని తర్వాత మళ్ళీ రెడ్ కలర్ బుట్టనే ఎక్కించి నాట్ వేసుకోవాలి వేసిన తర్వాత సిక్స్ వైట్ బీడ్స్ ఎక్కించాలి ఇలా ఎక్కించిన తర్వాత కంప్లీట్ అవుతుంది ఇప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్గా సరిగ్గా ఉన్నట్టు చూసుకుని సెకండ్ రింగ్లో నాట్ వేసుకోవాలి ఒక ఆర్డర్లో పెట్టుకోవాలి మూడును ఓవర్ లైప్ అవ్వకుండా ఇది కింద ఉంది కాబట్టి ఈ కింద సైడ్ నాట్ వేసుకోవాలి
ఇలా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది మనం ఎడ్జెస్ట్లో వైర్ కట్ చేసాం కదా అది కనిపిస్తుంది అలాగా మనం ప్లాస్టిక్ చేసాం కాబట్టి ఇలా క్యాండిల్తో కొంచెం ఎడ్జెస్ట్ని ఇలా వీడియోలో చూపించినట్టు స్టిక్ చేసుకోవాలి చాలా కేర్ఫుల్గా చేయాలి కొంచెం ఎక్కువ కాలితే అది కట్ అయిపోతుంది థ్రెడ్ అనేది ఇలా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం చేసినవి తీసుకొని ఈ సైడ్ ఉంది కదండి అక్కడ ఇప్పుడు మనం చేసిన లింక్ని ఓపెన్ చేసి అక్కడ లాక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కింద డ్రాప్ షేప్ కూడా తీసుకుని ఒక రింగ్తో దాన్ని పై దానికి అటాచ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక డ్రాప్ షేప్ బీట్ తీసుకోవాలి ఒక రెండు పెరల్ బీట్స్ కూడా తీసుకుని హ్యాంగింగ్స్ వాటిని కింద లింక్ పెట్టాం కదండి దానికి అటాచ్ చేయాలి దాని లింక్ని ఓపెన్ చేసి అవి ఇలా వీడియోలో చూపించినట్టు పెట్టాలి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇలా కనిపిస్తుంది ఆ సైడ్ లింక్స్ ఉన్నాయి కదా రింగ్లో ఇలా బే బుట్టల్ని పెట్టుకొని పెట్టుకోవాలి ఆ యూపీని హెయిర్కి పెట్టాలి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి